Sada će moji dragi gledatelji preporučiti još jednu izvanrednu biljku koja po znanstvenim studijima značajno može pomoći ukloniti svima vama probleme sa varikoznim ili proširenim venama. Postoji jedna bolest koja se naziva venska insuficijencija, o njoj ću vam danas malo više pričati jer je jedan od onih glavnih razloga zašto vi imate ovoga tipa problema. Ova vrsta biljke se na engleskoj verziji naziva Butcher's Broom, na hrvatskoj vezi bi bila bodljikava sama veprovina. Vi ovakvu vrstu biljke možete kupiti u raznim formama, kapsulama, tinkturama, čajevima i na kraju emisije ću vam reći koje su preporučene dnevne doze, a da vi onda na prirodan i siguran način uklonite probleme sa varikoznim venama. Bodljikava veprovina ili botanički naziv Ruspus Aculeatus je član obitelji Ljiljana. Biljka također ima mnogo zajedničkom sa šparogama. Obično se mlade stavljike i korijeni koriste u stvaranju dodataka. U različitim oblicima ova biljka se koristi kao laksativ, diuretik, pojačivač cirkulacije, liječenje ateroskleroze, otekline, renadove bolesti žučnih kamenaca, proširenih vena, čak i hemeroida i još mnoga drugog. Ono što mi danas i tekako dobro znamo, kada studije odrađuju kemijski sastav određenih biljaka i tekako znamo da ovaj specijalni kemijski sastav koji ima ova biljka značajno potiče puno bolju funkcioniranje srca, krvnih žila i puno bolju funkciju reki smo onih proširenih ili problematičnih vena. U samoj bici ćemo nalaziti beta karotene, neurospenegine, rutin, saponine, kalci, krom, željezo, magnezi, manga, Fosfor, selen, kali, cink, vitamine B1, B2, B3 i vitamin C što je nevjerojatno bitno, specijalno ukoliko imate problema sa kroničnom venskom insuficijencijom. I to je jedan od glavnih razloga zašto imate proširene vene, vi ih nikako ne liječite, liječite ih zapravo potpuno pogrešno i vi dobivate onu situaciju da se svaki mjesec, svake godine ova vrsta problema značajno pogoršava. Ponekad se naziva post-tromski sindrom a povezan je sa flebitisom i drugim uzrocima. Kronična venska insuficijencija je problem cirkulacije u kojem vaše vene, obično u nogama, ali ponekad i u rukama, imaju nefunkcionalne ventile, uzrokujući nakupljenje krvi u udovima i porast unutarnjeg tlaka u samim venama. Kronična venska insuficijencija je prilično zanemarena tegoba jer vi u velikom broju slučajeva, specijalnim prvim fazama, nećete imati značajnih problema. Međutim, kako godine prolaze i ti specijalni ventili koji se nalaze u krvnim žilama, vama je značajno slabi. I sva ona krv koja ide od donjih dijela tijela, recimo prema srcu, ili od ruka, kad ide prema isto tako srcu, puno teže zapravo prolazi. Možemo reći, kronična venska insuficijencija se odnosi na neispravno funkcioniranje venskog sustava što rezultira po teškoćama u povratku krvi prema srcu. Ovaj poremećaj može izazvati niz neugodnih simptoma. Iako se ne liječi, može dovesti do komplikacija, poput čira na koži i duboke venske tromboze. Glavni čimen koji pridonosi ovoj bolesti je uštećenje venskih ventila, a ono što je jako bitno za reći, te ventile ćete mi shvatiti kao dvije mase u samim krvnim žilama koje se otvaraju i zatvaraju kako krv prolazi. I onda imamo stjenke krvnih žila, imamo te ventile i onda oni više ne rade kako treba, dakle ne spričavaju vraćanje krvi nazad u same vene i onda vi dobivate situaciju sa oteklinama, bolovima i sl. Vene su krvne žile koje prenose krv natrag prema srcu, a ventili unutar vena osikuravaju da krv ne teče unatrag. Ako ti ventili postanu oslavljeni ili oštećeni, krv može stagnirati u venama umjesto da se učikovito kreće prema srcu. Ovo stanje često nastaje kao rezultat dugotarnog povišenog tlaka u venama, što može biti posljedica dugotrne stajanja, sjedenja, pretilosti, trudnoće ili nasljednih fraktora, što je jako bitno za reći. I ono što vi znate kada imate imalo ozbiljnije probleme sa varikoznim ili tim venama koji se nazivaju kronična venska insuficijencija, 
Svrbež vena, otekline, dakle same vene ponekad i bole, apsolutno mogu dovesti da budete izuzetno osjetljivi, a u kasnim fazama promjene na koži poput hiperpigmentacije i samih ekcema dovode do čak venskih čireva koji su bolni i teški za celjivanje što je nevjerojatno bitno za reći. Međutim, ova vrsta biljke koja se naziva bodljikava vepromina po studijima govore da pojačava funkcioniranje krvnih žila, jača stijenke krvnih žila i vraća puno bolju funkciju onih samih ventila. A to i tekako želite jer to radi bez i jedne nusporave. Dalje, kada uzimate bodljikavu veprovinu, možemo reći da je prirodni lijek za ostotatsku hipotenziju. Ostotatska hipotenzija je medicinski izraz u kojemu se opisuje stanje u kojem dolazi do naglog pada krvnog tlaka pri prelasku sa sjedanja ili ležanja u uspravni položaj. Ovo stanje može izazvati niz neugodnih simptoma, uključujući vrtoglavicu, zamlečenje u očima, slabost, nesvjesticu, čak i padom. Ortostatska hipotenzija može biti privremena i neškodljiva, ali u nekim slučajima može biti znak puno težih strastvenih problema, što i tekako morate voditi računa. Dakle, ortostatska hipotenzija se liječi sa bodljikavom veprovinom. Još jedna jako bitna informacija. Bodljikava veprovina je jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova za liječenje samih hemadoida. Za današnju emisiju vam je najbitnija informacija. Ukoliko želite prirodno i sigurno dati šansu vašem venskom sustavu uklanjanju ovih problema sa varikoznim venama, pokušajte koristiti samu odlikavu veprovinu. Ono što vam htio zapravo reći, koristi se u nekim preporučenim dozama oravno, najčešće do 300 mg dva puta dnevno, ali u nekim situacijama možete uzeti čak tekući ekstrakt pa ga uzimati po onim preporučenim dnevnim dozama, recimo u napicima i sl. Dakle, sve dodatke prehrani, ekstrakte, napitke, prahove i čajeve uzimajte na onim ambalažama i zapravo uputama na onim ambalažama kojima kupite. I rekao sam, ovo je jedno od ono dobro znanstveno istraženih prirodnih lijekova za probleme sa samim venama. Ako vi imate kakav prirodni lijek koji je vama pomogao da uklonite varikozne vene, pišite naravno komentirajte dolje ispod video zapisa. I razmotrite da možda ovaj video zapis pošaljete nekoj drugoj osobi koja možda ima ovakvih tegoba, pa da pomognete širiti ovakve informacije osobama koje imate kako veliku potrebu. I naravno ovakve i slične informacije ćete dobiti od mene osobno, samo ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I moji dragi gledatelji, ovo nije jedini prirodni lijek koji može vama značajno pomoći ukloniti varikozne vene. Koji još prirodni lijek vama tu značajno pomaže, otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.